在《斗罗大陆：双神之战》的最新剧情中，唐三成为海神后，再次与天使神千仞雪一战。唐三独自一人迎战千仞雪，史莱克气怪的其他六人率先返回嘉陵关。然而嘉陵关这边还没等唐三归来，就已经开战。武魂帝国六大供奉和史莱克气怪对战，比比东的亡灵军团出现，局势对天斗帝国非常不利。而这一战，小五终于发挥出强大的实力，开启第九魂技。一招就击杀了武魂帝国的四供奉雄狮斗罗。然而，此时天斗帝国的危机才刚刚开始。武魂帝国女皇比比东再次来到嘉陵关。比比东来到嘉陵关后，直接坐在王座上，根本不把饥饿斗罗放在眼里。此时，降魔斗罗和千军斗罗准备联手拿下比比东，却没想到比比东竟然召唤出已经死去的菊斗罗和鬼斗罗。他们二人被比比东复活，再次跟随比比东出战，并且他们的实力也获得很大的提升。原本菊斗罗和鬼斗罗只是九十五级封号斗罗，现在已经拥有了超越九十七级的实力。在降魔斗罗和千军斗罗的联合攻击下，竟然没能拿下菊斗罗和鬼斗罗，反而被他们二人打伤。可见现在的菊斗罗和鬼斗罗确实很强，不仅能打败降魔斗罗和千军斗罗，就连见到唐昊也开始嚣张起来。原本他们二人见到唐昊就像老鼠见了猫一样，被吓得瑟瑟发抖，如今却敢正面叫嚣唐昊。比比东这次来到嘉陵关的主要目的，就是要利用嘉陵关的亡灵来开启罗刹神的传承之门，让比比东快速成为罗刹神。而比比东的到来，也为武魂帝国带来了一支强大的亡灵军团。比比东让金恶斗罗向天斗帝国开战，并承诺在他成神后恢复活大供奉千道流。金恶斗罗答应了比比东，他率领六大供奉向天斗帝国开战。大战一触即发，天斗帝国这边。史莱克七怪如今已经全部晋升封号斗罗，他们已经能够和六大供奉抗衡。但慕白更是直接让金恶斗罗束手就擒。七怪们在宁荣荣的辅助下，实力再次提升。马红俊开启凤凰真身和青鸾斗罗大战，小五和竹竹青联合进攻雄狮斗罗。在宁荣荣的辅助下，小五和竹竹青的速度更快。雄狮斗罗被逼无奈，开启了第八魂技百兽斧手。而此时，小五却拿出了唐门帝暗器“伏怒唐莲”来对付雄狮斗罗。伏怒唐莲威力巨大，在之前众人就已经见识过伏怒唐莲的威力，一旦爆炸将会产生巨大的威力。此时，降魔斗罗和千军斗罗也赶来阻止伏怒唐莲爆炸，三人拼尽全力，还是没能阻止伏怒唐莲的爆炸。雄狮斗罗直接被伏怒唐莲炸飞了出去。此时，小五找准时机，开启了第九魂技，这也是小五晋升封号斗罗后第一次使用这个技能。他的第九魂技名叫九天之夜，小五直接飞升九天，手中凝聚出一个巨大能量球，砸向雄狮斗罗，雄狮斗罗当场身亡，他成为了六大供奉中第一位战死的封号斗罗。